el paso de los primeros ocho versículos y más allá, la, lo que pasa aquí es que el Señor da promesas en cada otro versículo. Versículo 2, 4, 6, 8, hay promesas del Señor. Pero es como mucho de la palabra del Señor. El Señor da promesas con condiciones. <ríe> Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ale, ale, lu, aleluya. Así que hay una promesa. Todas esas cosas os serán añadidas. Pero si buscas primero el reino de Dios... Uh, no, nos encanta hablar de Romanos 8, 28. Todo ayuda bien a los que aman al Señor y están llamados conforme a su propósito. Queremos decir, todo ayuda bien para todos. Pero no, es para los que aman al Señor. Ellos disfrutan de la promesa de que todo ayude a bien. Um, Echa tus cuidados al Señor, pues Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Él tiene cuidado de vosotros, gran promesa, pero primero hay que echar los cuidados al Señor para disfrutar de su cuidado. Así es en este caso. Versículo 2 es la promesa que sigue versículo 1. Versículo 2, largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Tres promesas nos da el Señor. Cada día va a ser un día largo de bendiciones. Y habrá muchos años de esas bendiciones. Y habrá paz, que es shalom en el Antiguo Testamento. Que es solo, no solo tranquilidad, pero bienestar en todo sentido. Todas sus necesidades reales suplidas, además de la paz y tranquilidad. Paz con Dios, no hay guerra contra Dios ya, pero paz es el bienestar, todo provisto. Dios es el yo soy. Jehová, ya ve, el yo soy. Tú necesitas gozo, yo soy tu gozo. Necesitas salud, yo soy tu salud. Necesitas ánimo, yo soy tu ánimo. Necesitas vida, yo soy tu vida. Necesitas un camino para seguir, yo soy el camino. Necesitas saber la verdad, yo soy la verdad. Y vamos a ver aquí siete promesas que está al final de, del estudio aquí. Que cada uno habla de la sabiduría que buscamos. Y si encontramos sabiduría, encontramos siete grandes promesas aquí en versículos, creo que es 15 al 18, por allí. Pero de cualquier mm. manera, la sabiduría, voy a mencionarla otra vez. Yo re, me repito muchas veces, ¿verdad? Es que ya sabe que... Uh, Pedro dice en primera de Pedro 1 y segunda de Pedro 1, uh, yo les repito mucho para vuestro provecho, ¿verdad? Y para mi propio provecho. Uh, pero el hecho es que siete promesas para los que hay en sabiduría. Primera de Corintios 1.30 dice, Cristo es nuestra sabiduría. Proverbios 8, todo el capítulo habla de la sabiduría. Y dice, yo moraba con Dios desde la eternidad, hablando de Cristo, quien es Dios, la segunda persona, el Hijo de Dios. Él es la sabiduría. Yo necesito sabiduría, necesito a Cristo en mi corazón. No solo conocimientos, pero Cristo para guiarme en cada cosa. Y por eso entonces, él dice tres cosas. Quiere que cada día parece de mil años de alegría y gozo. Eso es largura de días. Un día parece mil años de gozo. Quiere que esto se extiende toda tu vida, muchos años de vida, hasta vida eterna y gozo eternal. ¿Quieres esta paz y bienestar de Shalom? Entonces, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hay que tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Meditarlo y amarlo y practicarlo. Es decir, amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y corazón y con todas mis fuerzas. Y si yo de verdad pongo en práctica el amor del Señor, Él me da estas tres promesas. 
Versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Como Juan el Bautista, que primero halló gracia delante de Dios, así quiero yo. Que Dios diga, bien hecho, buen siervo y fiel un día. Yo quiero hallar gracia en los ojos de Dios. Y a mí me gusta también hallar gracia en los ojos de los hombres. Que los hombres me respeten, ¿verdad? Y la única manera de tener el respeto de Dios como buen siervo y fiel es ser un buen siervo y fiel. Y la manera de hallar gracia y buena opinión en los ojos de los hombres es versículo 3. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tienes que día y noche nunca se apartan de ti, de tu mente, de tu práctica, la misericordia y la verdad. Hay muchos padres misericordiosos, pero no quieren disciplinar a sus hijos, que vamos a ver aquí en un momento, ¿verdad? Y creen que esto es amar a mi hijo, de no disciplinarle. Pero dicen, no, no se aparten de ti la misericordia, pero tampoco la verdad. <risa> Amar en la verdad. Pero hay otros que son muy severos. Yo le digo la verdad. <risa> pero no lo dicen con mucha misericordia. No quieren perdonar por nada. Es que necesitan no apartarse de ti misericordia y verdad. Y entonces la gente te va a respetar. Porque la gente no me respeta. Yo les digo lo que merecen escuchar. <risa> porque necesitas misericordia. Um, porque la gente no me respeta, yo les muestro tanto cariño y amor, mis hijos no me aprecian. Bueno, es, ellos necesitaban la verdad también, <ríe> un poco de disciplina. Así que no se aparten de ti esta mezcla, porque dice en Salmo 2, en Juan 1, muchas partes de la Biblia, que se juntan en Cristo la verdad y la misericordia. Y así encontramos, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es Cristo en mí realmente? Porque Cristo es misericordioso, me perdona. Pero Él es verdadero también. Él no me perdona sin primero demandar la paga por mi pecado. Así que Él es muy severo. Y dice, la paga será pagada. Y yo lo voy a pagar, dice Cristo. Yo lo voy a pagar. Así que es severo contra el pecado... Y Él mismo paga por mi pecado. Esto es verdad, pero con misericordia. <ríe> y así es interesante, misericordia viene primero aquí. A lo mejor la gente debe ver tu misericordia antes de escuchar tu verdad. <ríe> no, es que la misericordia, primero átalos a tu cuello. Debe la, ver la gente, tu misericordia, tu amor por ellos. Y ver la gente que tú eres un hombre fiel, justo, de verdad, no un hipócrita. Y cuando la gente mira como en tu cuello, no, no un pendulén, no, no, no un imán, no una cosa que dice verdad, misericordia, colgado en mi cuello. Ya, ya tengo misericordia y verdad. ¿Ves? Léelo aquí. No, en tu vida, ¿verdad? Es obvio, pero también escríbelo en la tabla de tu corazón. No es suficiente hacerlo para impresionar a los hombres. Dios no se queda impresionado si no lo haces de corazón. Amar de corazón, verdad de corazón. Así que si quieres buena opinión, gracia delante de Dios y de los hombres, tienes que demostrarlo en tu vida y escribirlo en tu corazón, que salga de tu corazón el amor. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Versículo 5 y 6 van juntos. Yo quiero no tropezar en esta vida. Yo quiero tener las bendiciones de Dios al día del Señor. Yo no quiero tantas montañas y baches. Yo quiero que alguien enderezca mi vida, que me haga la vida más suave. Tampoco quiero tantos valles de depresión o de caídas en mi pecado. Yo quiero que alguien allane los valles para enderecer mi camino. Y, y yo no quiero siempre estar uh, yendo a la derecha, a la izquierda. Yo, yo necesito ayuda para seguir el camino derecho. Quiero que alguien me ayude a enderezar mis veredas. Y así, el remedio, fíjate de Jehová, versículo 5. 
fíjate de Jehová, de todo tu corazón, no de parte, de todo tu corazón, confianza total en el Señor, no en mí mismo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo sé cómo vencer las montañas y los valles en mi vida, cómo no alejarme del camino. Tú vas a encontrar problemas que tú no puedes remediar. Fíjate de Jehová, y entonces no te apoyes en tu propia prudencia, y reconócelo en todos tus caminos. Es como decir, entrega tus caminos al Señor. Presentar tu cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable. Señor, yo no sé qué hacer. Yo te doy reconocimiento para ser mi guía. Te reconozco para ser guía, guía de mi vida, Señor. Vaya delante de mí. Prepara el camino para mí. Sosténeme en el camino. Así que yo reconozco que Dios sabe mejor el camino que debo seguir y le doy este reconocimiento. Reconozco todos sus caminos. Y entonces Él enderezará tus veredas. Cuando confíes en Él, le dejas guiarte. 7 y 8, versículo 8. Ay, medicina tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Ay, mi cuerpo está tan fatigado, tan cansado y yo... Necesito algo que me quiten esos dolores de mi cuerpo y tantas molestias. Y también, no sé, mi alma está deprimida. Es que parece que mis huesos están penetrando dentro, ¿verdad? La palabra allí en el, grie, en el hebreo es tuétanos de huesos. Está hablando de la cartálogo que está entre los huesos, es la palabra. Aquí, así que el Señor no solo me ayuda físicamente a... A aguantar y tener fuerza, pero me ayuda en mis depresiones, en mis, en mis dificultades interiores, en mis luchas interiores. ¿Cómo puedo tener esta medicina para mi cuerpo y también para cambiar mi actitud y, y, y consolarme? Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, aparte del mal. Tienes problemas porque no estás apartándote del mal. ¿Tú crees que sabes mejor? No, deja al Señor decirte cómo andar. Y entonces, no se sabe en tu propia opinión. Oh, yo, yo, yo sé cómo vivir la vida. Yo sé cómo. No se sabe en tu propia opinión. Teme a Jehová. Señor, yo pensé que no había nada malo en esto o la otra cosa. El Señor dice, témeme a mí. Escúchame, amarme, temerme, respetarme. Honrarme, eso todo está envuelto en temer a Dios. Y entonces, cuando temes al Señor, vas a decir, ok, Señor, yo no quiero pecar porque yo sé que me puedes castigar. Y así que aparte del mal, si temes al Señor. ¿Cuántas personas? Yo tengo amor al Señor, yo tengo respeto al Señor, yo temo al Señor, pero voy a seguir mi vida como yo quiero. <risa> no, no estás temiendo a Dios. Los que temen al Señor quieren agradar al Señor. Muchas veces he dicho que no es temer su castigo, tanto como es temer su tristeza. Con mi esposa, ella me puede pegar y no temo eso, ¿verdad? Pero que si la veo triste, eso me hace doler. El hecho es que Dios me puede pegar fuerte, <ríe> Y debo temer eso, <risa> temer el castigo del Señor. Pero más que eso, debo temer las lágrimas del Señor, la tristeza del Señor. Y no entristecer al Espíritu Santo, dice en Efesios 4. No hacer Dios triste por como yo vivo. Y si yo temo entristecer al Señor, quiero ver Dios alegre conmigo... ¿Será Dios va a bendecirme físicamente? ¿Voy a sentir mejor físicamente? Y también adentro de mí, en mi actitud, en mi mente, en mi corazón, es refrigerio para mis huesos, la parte interior de mi vida también. Ahora, esto fue todo el repaso, lo que dije en enero. Ustedes aburridos porque ya lo escucharon, ¿verdad? Pero versículo 9 y 10. ¿Quiere leer 9 y 10 conmigo? Versículo 10 primero, ¿ok? Las promesas. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Uh, es que el pan eh, abundante me da fuerza, pero el mosto me da refrigerio y alegría. Yo quiero ser alegre. 
Yo quiero el monstruo de alegría en mi vida. Pero a la vez, yo quiero fuerza en mi vida. Señor, no puede abundar para mí lo que me da fuerza y lo que también me da ánimo y alegría en mi vida. Sí, yo le prometo que puede tener abundancia, ser llenos de tus graneros de abundancia. Todo lo que quieres para fuerza afuera y lagares rebosarán de mosto. Hasta en Mateo 7, creo que es, que dice, cuando oras correctamente, uh, las bendiciones vendrán como sacudidas y apretadas, y todavía más bendiciones, uh, así abundantes bendiciones, por ser un hombre de oración que sigue el Señor. Pero, ¿cómo puede ser que yo tenga mis necesidades suplidas y a la vez tengo mosto de gozo en mi corazón? Versículo 9, vamos a leerlo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Allí hemos visto que cuando uno dice, Señor, yo encomiendo a ti mi camino, mi vida, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a ti. Si presento mi vida, Dios tiene también mis cosas. <risa> Interesante aquí que no dice da a Dios tus bienes. No dice ni ofrendar a Dios tus bienes. ¿Qué debo hacer con mis bienes conforme al versículo 9? ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. Si tú temes al Señor, versículos anteriores, lo va a demostrar de alguna manera. Primera manera, para demostrar que usted realmente quiere honrar a Dios con tu vida, es cuando das ofrendas, das ofrendas para honrar a Dios. Segundo de Corintios 8, 9, 10, dice, no debes dar porque alguien le fuerza por gran necesidad. Oh, la iglesia tiene una gran necesidad, ¿verdad? No. Tú si das una ofrenda, lo das a Dios, no a la iglesia. Y no debes darlo solo porque hay una gran necesidad apremiante en la iglesia, sino porque tú quieres honrar al Señor. Amen. Tú dices, Señor, tú me salvaste a mí y yo quiero darte gracias, demostrar mi gratitud. ¿Cómo puedo hacerlo? He presentado mi corazón, mi vida a ti. Segundo de Corintios 9, dice Pablo, los de Macedonia me han impresionado mucho. Porque antes de dar sus ofrendas, primero dieron sus corazones y vidas al Señor. Y es normal que las ofrendas sigan. Si yo le regalo mi casa, por ejemplo, y tiene adentro refrigerador y comida, cama. Cuando digo te regalo mi casa, si te regalo mi casa, estoy hablando de todo lo que está dentro de la casa. Es, es para usted, ¿verdad? No lo voy a hacer a propósito. Pero de cualquier manera, si lo hago, sería con todo. Y esto es lo que dice allí en Filipenses de nuestro Señor, ¿verdad? O en Romanos, mejor dicho, lo que estoy pensando. Romanos 8, último, los últimos versículos. Um, 32 creo que es. Que dice en Romanos 8. Si Dios no escatimó darnos su Hijo... ¿Cuánto más nos dará con Él todas las cosas? Si Dios me dio su Hijo, lo mejor, ¿cuánto más me va a dar salud o ánimo o perdón de los pecados y otra bendición que yo necesito, el gozo del Señor? El hecho es que Dios es generoso. Y especialmente para los que honran a Jehová. Yo quiero honrarte, Señor. Y muchos dicen, oh, lo que es fácil es venir a la iglesia y cantar, oh, te honro, te honro, te honro. ¿Verdad? Está bueno, está bueno. Debemos alabar y, y adorar al Señor y así honrar al Señor con alabanza. De hecho, 
dice en Hebreos 13, estudiaremos eso en algunas semanas o meses, uh, cuando llegamos a Hebreos 13 los domingos de la mañana, que dice, debemos ofrecer al Señor sacrificios, primero de alabanza. Es un sacrificio venir a la iglesia, levantarse temprano en la mañana a veces y alabar al Señor. Eso es un sacrificio. Es un sacrificio cuando no te sientes bien de solo abrir tu boca y alabar a Dios. Es un sacrificio, es buen sacrificio. Pero honra a Jehová con tu alabanza, pero entonces dice, ofrecerle también sacrificio de tus bienes, ¿verdad? Pero no dar tus bienes solo para dar, para impresionar sino para agradecer, para honrar al Señor que te salvó. Y así que no gano nada por dar una ofrenda al Señor, y no doy las ofrendas para impresionar a la gente, no doy ofrendas para suplir las necesidades de las personas. Esto es secundario, amar a Dios primero, segundo tu prójimo. Pero primero debo dar cualquier ofrenda que doy para Dios. Así que si usted no da sus diezmos, es que no está dando sus diezmos a Dios. No estás honrando a Dios de la manera que Dios dice que Él quiere honrar. Ah, sí, alábame, pero honra al Señor. ¿Quieres honrarle? Entonces, con tus bienes. Esto muestra que tiene su corazón, si tiene tu dinero, ¿verdad? <risa> Hay algunos que hacen una peseta, un penny llorar, ¿verdad? Por apretarlo tanto en el bolsillo. <risa> Y hay otros que dan para impresionar a la gente. Una vez ayudamos a comenzar una iglesia en una casa en Spartanburg, South Carolina. Y había un señor que vino de la calle, creo que había sido un pastor en el pasado, no sé qué. Pero vino para visitar el primer servicio que teníamos en la casa, porque yo trabajé con un pastor un poco mayor. Y así yo solo soy ayudante, pero de cualquier manera estuvimos primer servicio para ayudar. Y ellos nos enviaron a España más tarde, de hecho. Pero el hecho es que este señor, yo tengo 100 dólares. Y hace, esto era el año 1900, uh, comenzamos esa iglesia en 74, 1974. Y entonces allí, ¿verdad? Um, 100 dólares era mucho dinero. Hoy eso sería como 500 dólares o más, ¿verdad? Y así que era mucho dinero, 100 dólares. Eh, pero nunca miramos al Señor después, pero quería impresionarnos, ¿verdad? Con cuánto podría ofrendar, parece. Si uno da su dinero, es que primero debieras haberle dado su corazón y su vida. Dios no quiere tu dinero si no tiene tu vida. Si no das tu dinero para honrar a Dios, él no necesita tu dinero. Leí con los varones en la oración de varones. Era esta semana que leí esto de, de Isaías 1. En Isaías 1, ¿verdad? Dice, no me fatigues con venir a la iglesia, al templo. No me fatigues con tus días festivos o religiosos. No me fatigues con tus ofrendas. Puede imaginar un pastor diciendo, no ven, estoy diciendo ahora, ¿verdad? No, no venga con tus ofrendas si no vas a venir con tu corazón, ¿verdad? Hasta no vengas para impresionar a Dios con tu asistencia en la iglesia. Si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, venir de cualquier manera, porque esta iglesia, como todas las iglesias deben ser, esta iglesia no es un escaparate de santos. Eso es un hospital de pecadores. Si tú vienes diciendo, no tengo ganas de ir a la iglesia, vengas cuando más necesitas, ¿verdad? El hospital. <ríe> cuando más necesitas la alabanza, el ánimo de los hermanos, el mensaje de la Biblia. Pero aquí encontramos honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, vamos a ver. <ríe> Yo gano... <ríe> Dos mil dólares en el mes, mi renta es mil dólares, y comida, seguros, carro. A ver si me queda al final del mes para dar a Dios algo, ¿verdad? Después de pagar todo. Y él dice, no, las primicias. Tienes las matemáticas al revés. No es renta, más comida, más carro, más si queda algo Dios. No, primicias es Dios primero. 
la primera parte para Dios. Luego, los otros 90% de mi dinero, Dios tiene que ayudarme a pagar los biles con eso. Y si no, ya voy a comer menos. Pero Dios es primero, ¿verdad? Las primicias es lo que Dios quiere. Porque eso muestra que estás honrándole. Y no solo dando para impresionar, sino dando por gratitud, alabanza y honor. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, relagares y rebosará de mosto. Pero debo decir esto, esto en el Antiguo Testamento es una promesa de bienes físicos. El Nuevo, pone, el Nuevo Testamento pone énfasis en lo espiritual. Estoy poniendo el énfasis más bien en contentamiento con lo que tienes, en tener todo suplido lo que de verdad necesitas, pero la promesa no es para nosotros de riquezas físicas materiales, es riquezas de ánimo, de contentamiento, de gozo, ¿verdad? Y allí está diciendo... Tus lagares de gozo, por eso estoy enfatizando, de mosto de gozo, porque el énfasis es espiritual. El Señor me da la fuerza y el ánimo afuera, y también el gozo y la paz en el interior como mosto. Versículos 11 y 9, dice, mira, si temes al Señor, primero debes honrar al Señor, versículo 9, pero segundo, si temes al Señor, esto no es un temor de miedo. Ay, Dios, no me castigues. No, 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 ¿verdad? Yo sé que yo fui así con mi papá, ¿verdad? Mi papá tenía diferentes correas. Era policía y a veces tenía una correa ancha. Me gustaba la correa ancha cuando desobedecí. Una correa ancha, no sé, no, no, no duele tanto, ¿verdad? Um, pero también tenía, a veces, la policía allí tenía una correa, un cinturón um, delgadito. Y una vez hasta tenía dibujos de chapa alrededor de eso, que daba más peso, ¿verdad? Eso sí yo temía, ¿verdad? <risa> Así que varias veces, y, y siempre hice algo, siempre estuvimos arriba, pero mi dormitorio, y no sé si ya todavía, ya, no sé si todavía tenía dormitorio, lo construyeron en mi juventud. Pero si tenía o no, me llevó abajo al sótano. Teníamos un sótano, ¿verdad?, debajo de la casa. Y allí es donde um, no, no quería que los vecinos escucharan de nuestra muerte, ¿verdad? Allí estuvimos debajo en la sótano. Y así que tomó ese cinturón de chapa. ¡No, no, papá! ¡No, no! Eso era miedo. No era temor de papá. Era miedo de eso. Pero el hecho es que con Dios no hay que tener miedo. Hay que reconocer que Dios no da más de lo que es justo y no da demasiado. Primero de Corintios 10, 13, no nos da más de lo que podemos aguantar. Nunca sabía yo si mi papá me iba a matar, sí, sí, seguramente. Nunca me mató y creo que no era tan malo como yo pensé en mi mente, ¿verdad? Pero en mi mente yo me pregunté, ¿verdad? De cualquier manera, allí encontramos que dice, primero, si temes al Señor, honrale con tus bienes. Segundo, si temes al Señor con un temor de amor de respeto, de confianza. Quiero leer 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ay, Señor, yo quiero disfrutar de tu amor. Yo quiero disfrutar de tu bendición. Bueno, para tener mis bendiciones, para disfrutar de mi amor, a veces tengo que castigarle para que seas un hijo bueno, ¿verdad? Que merece las cosas que quiero darle. Y así que tú eres hijo mío. No solamente hijo, pero hijo mío. Algo cariñoso, ¿verdad? Dios nos ama. Uh, debemos cantar muchas veces, Cristo me ama, me ama a mí, su palabra dice así, niños pueden ir a él. Uh, el hecho es que debemos reconocer y pensar mucho el amor de Cristo por nosotros. 
Primera de Juan 4. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Meditando en su amor me hace amar más al Señor. Así si yo sé que me ama, no voy a ni tener miedo de su castigo, ni menospreciar su castigo. ¡Ay, mis padres! Me castigaron tan duramente, tan injustamente, porque yo no soy tan malo. Bueno, yo fui tan malo. Yo merecí todo, ¿verdad? No lo menosprecio porque me hacía falta, ¿verdad? Uh, una vez mi tía, la hermana mayor de mi papá, dijo, Ricardo, tu papá es el peor pagano que conozco. Y dice, tu otro tío, su otro hermano, uh, es el mejor cristiano que conozco. Pero usted está queriendo vivir una buena vida y servir a Dios. Y el hijo de tu otro tío, que es un buen hombre, su hijo es un pagano, como tu papá. ¿Qué hace que un cristiano tiene un hijo pagano, otro pagano tiene un hijo que quiere servir a Cristo? ¿verdad? Y digo, no sé lo que hace mi otro tío, pero yo sé lo que me hace a mí comportarme bien. <risa> Ese temor del castigo de mi papá, ¿verdad? Es que creo que solamente una vez en séptimo grado, ¿verdad? Uh, llegué a la casa quejándome de un maestro. Yo sabía que mi papá no me escucharía y no me escuchó. <risa> así que él dijo, el, el maestro dijo, mira Ricardo, has hecho dos cosas de no entregar papeles dos veces, él, todos los dos el mismo día, pero no importa. Él dice, con tres ya te pones sobre la mesa con dos manos y así una madera grande con hoyos y él es el, el entrenador de fútbol y entonces ya sabes qué pasa, ya lo he visto, ¿verdad? Un futbolista que ¡pum! ¡chum! va volando, ¿verdad? Yo dije, yo no quiero ir volando, por favor. Así que yo, ok, ok, no, yo voy, no voy a fallar ni una tarea más. Pero ya me bajó la nota del semestre por ese día de no, dos tareas y mi papá lo miró y dice, mire, si él te pega, yo te pego dos veces, ¿verdad? Así era que yo sabía que no iba a faltar respeto a los maestros, ¿verdad? Um, yo fui severo, por no tan, tanto con mi papá, con mis hijos, pero ellos aprendieron la primera lección en su vida, respetar a sus maestros. No se queje contra maestros, ¿verdad? Ellos quieren tu bien. Y cuanto más cuando Dios es nuestro maestro. Un hombre puede sobrepasar su disciplina. Dios nunca. Pero yo no merezco. No, no menosprecies. Vale mucho tu disciplina. La disciplina de mi papá valía mucho. Por eso dije a mi tía, yo soy lo que soy por la disciplina de mi padre después de la gracia de Dios. ¿Verdad? El hecho es que tengo que apreciar la disciplina, y más cuando es la disciplina de Dios. Pero ¿cuántas veces creemos yo no merezco la vida que tengo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mira, yo merezco el infierno. No solo algún, uh, algún castigo en la tierra, ¿verdad? No solo problemas aquí, yo merezco el infierno. <risa> Así que si Dios me ha salvado de eso, pero el hecho es que yo no voy por el vecindario, nunca iba por el vecindario. Yo quería a veces para dar disciplina a algunos niños allí, haciendo truanerías en el vecindario. Pero nunca toqué ningún niño fuera de mis propios, ¿verdad? Y el hecho es que son mis hijos y quiero lo mejor de ellos. Y creo que ellos todos están sirviendo a Dios. Um, un poco resentidos posiblemente, pueden preguntarles a ellos. Pero el hecho es que están sirviendo a Dios y creo por amor. Y el hecho es que muchos dijeron cuando estuve criando los hijos, les trata severamente, van a salir bien rebeldes. Y todos tenemos su rebeldía, ¿verdad? Pero nuestra rebeldía. Pero Dios ha hecho una obra de gracia a pesar de que yo fuera demasiado severo muchas veces, seguro. Pero Dios nunca es demasiado severo. Así que nunca debemos menospreciar los padres que Dios nos dio, porque es Dios que nos dio los padres ni la disciplina que Dios nos permite, ni te fatigues de su corrección. Estoy cansado que esta madre, este padre, que Dios mismo me permite esto, estoy cansado de eso. No te fatigues de su corrección. Es corrección. No es juicio. No es el juicio del infierno. Es solamente 
enderezar tu vida. Ponerte en un camino correcto. Es corrección. No es castigo de juicio. Es castigo de corrección. Cuando lees los proverbios y salmos, recuerda que son poesías hebreas. Y una poesía hebrea repite la misma cosa de dos maneras diferentes para que entiendas qué significa el otro. Aquí entonces, castigo, en la otra mitad, dice corrección. Está diciendo que los dos son gemelas de palabras, ¿verdad? Um, van juntos para explicar uno al otro. Y así es corrección. Y entonces, porque Jehová al que ama castiga. No castiga a todos los del barrio. Ellos esperan el juicio final del infierno. Pero dice en Hebreos 12, que estudiaremos en otra ocasión un par de semanas más. Um, si Dios no le castiga, usted no es un hijo real de Dios. Yo muchas veces veo gente, los hermanos que no vienen fielmente a la iglesia, que no dan sus ofrendas, y digo, no es para mí hacer nada. Uh, pero si no les pasa nada, yo no doy mi ofrenda, no soy fiel a la iglesia, y no me pasa nada, yo me pregunto si son cristianos. Porque tiene un nombre fuerte para hijo ilegítimo allí en, en Hebreos 12, y está diciendo usted, a lo mejor no es un hijo real de Dios. Usted es un salteador, como dice Mateo, por la pared de salvación y usted no entró realmente. Cuando viene el juicio de Dios va a decir usted no aquí, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo, si quieres aprovecharse de la muerte, parece que papá ama más a este niño que el otro. No, los padres amamos todos igualmente, ¿eh? Solo podemos demostrar más libremente el amor a un hijo obediente que un hijo desobediente. Pero mi castigo es amar también para enderezarle. Y así es que Dios está diciendo, no menosprecies ni te fatigues de mi dirección. Porque muestra que te amo. Quiero lo mejor para ti. Hay algunos que no vale la pena disciplinarlos. No va a resultar nada. Solamente le disciplino porque veo que usted vale. Que usted puede llegar a ser algo especial si trabajo con usted. Usted toma toda tu vida para podar y dar abono a la mala hierba de tu yarda. Ay, tengo que cuidar mucho la mala hierba porque quiero que crezca mucho, ¿verdad? <risa> Tú sabes que no vale la pena, pero si hay fruto, un frutal, hay algo bonito allí, ahí voy a dedicar mucho tiempo para podar, para abonar. Así es que Dios dice, usted no es mala hierba, usted es trigo, Pedro. El diablo quiere sandariarte. Yo tengo que podarte, Pedro. <ríe> no le va a gustar, pero no lo menosprecies. Porque usted va a llegar a ser algo especial, algo grande para mí. Y así el Señor está diciendo allí, Señor ama al que castiga como el Padre, el Hijo a quien quiere. Así que si no disciplinas a tus hijos, parece que no quieres a tus hijos. Luego de buscar la sabiduría en los próximos versículos, hay siete bendiciones y he hablado demasiado de los primeros, así que allí lo dejamos. Y dentro de unas semanas regreso para ver las siete bendiciones de la sabiduría en los próximos cuatro versículos. Todos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo que murió por nosotros y por fe en Él nos salvó. Y te damos gracias que tú eres un Padre sabio, amoroso. Nosotros, tantas veces pecadores, y tú tienes, muchas veces, para mejorar nuestro carácter, tienes que castigar, tienes que corregirnos. Perdónenos por ser tan rebeldes. Y perdónenos, Señor, por reaccionar mal cuando Dios nos castiga, nos corrige. Permite malas, lo que parece malas cosas en nuestras vidas. 
pérdida de trabajo, pérdida de dinero, dificultades en la familia, pérdida de salud. Señor, tantas cosas que a veces es como Job. Solamente es para que salgamos como el oro. No porque tengamos grandes pecados, pero tenemos necesidad de mejoramiento. Pero a veces hay pecado. Y tienes que castigarnos para llamarnos la atención. Porque no queremos escuchar cuando nos hablas suavemente. Deje de pecar. Empezamos a dar muchas veces excusas. Y así, Señor, el Padre tiene que corregirnos si es nuestro Padre. Hay algunos que no les pasa nada cuando desobedecen a Dios. Y, y van meses y años en desobedecer a Dios. Y, y, y siguen diciendo, no me pasa nada, yo estoy bien. Y, y nos preguntamos si uno está bien, si puede seguir pecando y no les pasa nada. Pues Dios castiga, corrige al que ama. Y si uno no recibe esa corrección, será que posiblemente tú eres el juez, posiblemente no es un hijo de Dios. O tendría dificultades en su vida hasta confesar ese pecado y corregir su vida en el poder del Espíritu Santo. Mm. Cristo murió para ganarnos perdón y el Espíritu viene para darnos poder. Así ayúdanos a disfrutar primero de tu perdón, creyendo en Jesús e invocando al Señor para salvarnos. Y segundo, ayúdanos a depender del Espíritu para reconocerlo en todos nuestros caminos, para darnos poder que necesitamos para seguirte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar 198 para terminar, solo una estrofa, 198. Puede ver en tu boletín el número, pero tiene que buscar aquí el himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, por ti, por ti molado fui. ¿Y qué has dado tú por mí? A lo mejor tú quieres oración para ser salvo. O para decir, me he quejado mucho contra Dios y necesito oración para buscar su perdón y entregarme a Él. No he sido obediente, a lo mejor en mis ofrendas o a lo mejor en mis críticas contra Dios y sus, su amor. Que el amor a veces venía como castigos. Así que a lo mejor... Tú quieres oración para ser mejor cristiano o quieres oración para recibir a Cristo en tu corazón. Si deseas oración, le invito a pasar adelante y en la última oración vamos a incluirte a ti para que puedas vivir para el Señor o puedes ser salvo. Si hay alguien que no es salvo, un cristiano puede venir a tu lado y ofrecer y llorar con usted y mostrarte cómo aceptar a Cristo. Si tú eres un cristiano que solo quieres orar y quieres que los hermanos vean que necesitas oración, entonces venga adelante, arrodíate o apárate aquí y oramos por usted. Vamos a cantar 128. Mi vida di por ti, mi sangre derrame, por ti, por 